In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of the Señor Jesus Christ, the Lord of Padre, and the communion of the Spirit of Santo, is sent on from todos de ustedes. Sabemos que estamos aquí para dar gracias a nuestro Señor, alabanzas a Él. Pero la manera mejor a dar honor a nuestro Señor es a cuidar con nuestros hermanos. Pero a veces, muchas veces, no lo hacemos. Entonces, hermanos, para celebrar dignamente sus pecados misterios, reconozcamos nuestros pecados y la misericordia de nuestro Dios. Yo confieso ante el Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Vuestra regla Santa María siempre viajan, los ángeles, los santos, ustedes, hermanos, que interceden por mí, de Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica, bondadoso, sobre ellos los dones de tu gracia. ¿Para qué? Poderosos en la fe, la esperanza y la caridad, pues verán siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Conoce, Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivirá contigo en la unidad del Espíritu Santo. Es Dios por los siglos de los siglos. Siéntate. Lectura del libro de los del Éxodo. Oh, sí. oh, okay, sorry. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo me dijo el Señor. Y me dijo, ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor. Aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo. Cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella... Cometía un delito y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtiendo mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado el nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense, cielos de ellos. Horrorícense y pásmense. Palabra del Señor. Porque dos maldades han cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, tu misericordia es tan grande como, en, como el cielo y tu fidelidad, como desde la tierra hasta las nubes, más grande que las montañas en tu justicia, y tus sentencias son como el océano inmenso. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, que inapreciable es tu misericordia, los seres humanos se acogen a las sombras de tus alas, se nutren de, las más, de lo más sabroso de tu casa y tú les das a beber el torrente de tus delicias. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. 
porque tú eres, Señor, la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, y tu justicia con los rectos de corazón. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Mis hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectores de Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se sacaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. El que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aun eso poco se le quedará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Asaías que dice, Ustedes oirán una y otra vez, y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo lo sal. Pero, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen, yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearán ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. ¿Por qué ellos que tienen poco, el poco va a ser sacado? ¿Cuál es el sobre? No es en realidad sobre las riquezas del mundo, no sobre, sobre dinero ni salud. Sí. No, es sobre la fe. Es sobre confianza en Dios. El deseo, como he dicho al principio, a dar alabanzas y gracias a nuestro Señor. Con un fue, fue fuerte. Vamos a recibir más gracias. Pero, con un poco de fe, estas cosas no van a durar en realidad. Pero, ¿qué pueda uh, hacer, actuar esta realidad? ¿En cuál situación? Partic particularmente, en tiempos de tribulación, tribulaciones. Sí, cuando todo esté bien, todos pueden dar alabanzas a Dios. Pero Jesús está hablando cuando hay dificultades, cuando hay tribulaciones, persecuciones, sufrimientos. Las personas con fe, mucha fe, van a dar. Y en realidad, para dar gracias a Dios en medio de estas cosas, en medio de estas dificultades. Pero las personas con poca fe van a ir afuera de Dios. Y la realidad es, ahora mismo estamos en un tiempo de tribulación. ¿Mm? Con la pandemia, uh, mucha uh, ansiedad sobre uh, cosas económicas y muchos otros problemas normales del mundo. Es un tiempo de tribulación, por supuesto. Y la pregunta es, ¿vamos a mantener nuestra fe? En este tiempo, y en realidad, a buscar maneras a crecer nuestra fe en este tiempo. O la presión de estas tribulaciones van a guiarnos afuera de Dios. Otras cosas, cosas que no es de Dios. Es tan posible. Entiendo que es un tiempo deprimido, mucha ansiedad, mucha... Um, 
energía negativa. Y hay muchas esfuerzos del enemigo para guiarnos afuera de nuestro Señor. Entonces, la razón por este evangelio es un recuerdo de nosotros. Que es en realidad a perder nuestra fe. O en tiempos de tribulación como ahora, en realidad a crecer nuestra fe. A tener más y recibir más gracias de Dios porque podemos mantener nuestra fe. Porque en medio de esas cosas podemos pedir a nuestro Señor por más fe, más gracias. Y vamos a recibirlos. Estas cosas. Porque todo es de Dios, incluyendo nuestra fe. Nuestra fe, si tenemos, es un don de Dios. Pero es un don que nos guía a pedir por más. <ríe> más de este don. Vamos a cooperar con esta gracia. Vamos a cooperar con Dios y pedir por más en medio de este tiempo. Si ¿Sí podemos hacerlo, sí. <ríe> Tengo... Tenemos fe y vamos a recibir más, más gracias. Sí. Entonces, es una decisión. En realidad, particularmente en tiempos de tribulación como ahora, día más día. Vamos a pedir más cada día por la fe. Vamos a pedir a nuestro Dios a recibir la fortaleza más que necesitamos día después día. O vamos a dejar que el mundo va a afectarnos y guiarnos afuera de Dios. Es nuestra decisión. Sabemos que los profetas, ellos sufrieron mucho, pero ellos mantenieron su fe. Los apóstoles, los madres, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer a nosotros? ¿Vamos a mantener nuestra fe? ¿Vamos a pedir por más fe en este tiempo? ¿O así? Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios nos ha dado para hacer. De pie, por favor. Vamos a presentar nuestras necesidades a nuestro Dios. Por todos los miembros de la iglesia, que nosotros, por la gracia de nuestro Señor, podemos crecer en nuestra fe. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los líderes del mundo, líderes políticos y religiosos, que ellos van a enfocar sobre las necesidades de todos. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que sufren del coronavirus y cualquier enfermedad, que ellos pueden recibir la ayuda que ellos necesiten por medio de nuestras oraciones y hechos. Oremos al Señor. Y por todos los corridos de fondos, que ellos pueden uh, celebrar alrededor uh, la mesa de nuestro Señor en el cielo. Oremos al Señor. Y por la intención particular de esta misa, por Rich Sarney, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso, envíanos tu gracia para ayudarnos a pedir más por esta gracia. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Siéntese. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo de hambre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea grado de Dios Padre y Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de los sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es necesario y es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo adviento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, digno de universo, y nos está en el cielo, en la tierra, gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todos tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santificas por el mismo Espíritu estas zonas que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección, ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Direje tu marada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los matres y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la calidad de tu iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor, a Papa Francisco, a nuestro obispo Luis Rafael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. 
atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos morieran en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien cancedes al mundo todos los bienes. Oh Cristo, con el en el latido de Padre de Independiente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel esta recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el glorioso venir de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz en la unidad, tú que vives serenas por los siglos de los siglos. La paz del Señor se siempre con ustedes. A distancia, dense fortunadamente un señal de la paz. Cordero de Dios. Perdón, mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos son sofitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno en que entres en mi casa. La palabra tuya basará para sanarme. Como un amado conmigo, uh, vamos a hacer un lado y después otro lado. Vamos a empezar con este lado y después este lado. Um, la recomendación fuerte es recibir en la mano, pero si ustedes quieren recibir sobre la lengua, es importante a, a, a esperar hasta todas las personas, otras personas de ambos lados han recibido en la mano um, antes de recibir sobre la lengua.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste a lamentarlo con los misterios celestiales. Hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El único anuncio es, um, um, por supuesto, vamos a continuar con las misas y a veces personas quieren quedarse para orar en la iglesia. Este va a continuar. Pero um, en el pasado, hasta este punto, más o menos la iglesia estaba abierta a, a mediodía. Pero la cosa es, uh, nadie <ríe> más o menos uh, visita aquí más después de esa media. Entonces, um, personas, vamos a empezar este, este lunes. Um, por supuesto, la misa, no más, si ustedes quieren uh, quedarse un poquito, un gran tiempo después, no hay problema, pero vamos a cerrar la iglesia a las diez y media, porque Katushka está <ríe> en la área de bienvenida por horas a horas para cuidar a la iglesia y nadie está aquí. Entonces, Um, y no podemos uh, quedar la iglesia abierta demasiado, demasiado cerca de la estación de autobuses y uh, no queremos problemas. En el pasado, una persona um, trató de encender la iglesia <ríe> cuando nadie estaba aquí. Entonces, si es abierta, es necesario tener un miembro del equipo aquí. Entonces, no, es un, no tiene mucho razón. Entonces, vamos a cerrar la iglesia um, durante la semana a las diez y media. Solo para entender. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Buenas en paz.